prontinho, então, chegamos ao final da nossa quarta carreira. Na terceira, nós fizemos aqui um aumento, um, dois no terceiro ponto, mais um aumento. Nessa daqui, nós fizemos um, dois, três, quatro pontos e um aumento. Então, ele já ficou assim a nossa parte marrom do miolo. Agora, nós vamos começar as pétalas. Só que antes de estar tá fazendo as pétalas, nós vamos pegar uma carreira de ponto baixo aqui por trás do nosso ponto. A cada três pontinhos, um aumento para ele não começar a virar e ficar retinho. Então, fiz os meus três pontinhos baixos, mais um pontinho baixo no mesmo ponto. Então, sempre pegando na parte de trás. Por quê? Se eu pegar na minha parte da frente, eu vou ficar com as perninhas do ponto aparecendo. Então, não vai dar um efeito tão bonito. Sempre que você queira passar de uma cor para outra, é interessante estar tá fazendo isso. Porque aí você não fica com as perninhas aparecendo e ele parece que a cor realmente está começando ali sem influenciar na outra. Então, ó, se eu pegasse aqui pela frente, ó a diferença. Ó, ele ia ficar aparecendo em cima do meu trabalho, olha lá. E aqui não, pegando atrás, ele parece que vem por trás mesmo do trabalho e não influencia na cor. Então, vamos continuar fazendo em volta de todo o nosso trabalho os três pontinhos baixos. Cheguei no terceiro, faço mais um aumentinho. Um, dois, três. Um aumentinho. Um, dois, três pontinhos baixos, um aumento. Um, dois, três, um aumentinho. E assim a gente percorre toda a nossa carreira. Como que ela já vai ficando. Já contornadinha. E por ser o barbante barroco, o efeito mesclado vai ficar bem legal nas nossas pétalas. Um, dois, três. Um momentinho. Um, dois... Três, um aumentinho, um, dois, três, um aumentinho, um, dois, três, um aumentinho. E vou percorrendo até a gente chegar ao final pra gente começar a fazer nossas pétalas. Aqui mesmo a gente já faz o nosso pendurador, que o charme do pegador de panelas é ficar penduradinho na cozinha. Aí, cheguei ao final. Vou unir com um ponto baixíssimo, e aqui nós vamos fazer uma carreira de biquinho com ponto inclinado. Que a gente já fez o vídeo, Para quem não lembra, subimos três correntinhas... Ele é o mesmo ponto inclinado, só que aqui a gente vai fazer uma carreirinha só. Então, a gente vai trabalhar só aqui na primeira, sem estar tá vindo com ele inclinando aqui no segundo pontinho. Pulo duas, na terceira, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no meu pontinho, ó, eu não venho aqui embaixo. Nesse pontinho aqui, onde eu fiz o meu ponto baixo, eu vou estar tá subindo... Os meus 
três pontos altos. Com a correntinha, eles totalizam quatro. Venho de novo, uma, duas. Na terceira, um pontinho baixo. Um, dois, três. Aqui no meu intervalinho, um, dois, três pontos altos. Terminei os três, conto novamente... Pulo dois, um ponto baixo, uma, duas, três, aqui na minha perninha do ponto, no meu intervalinho aqui, eu faço três pontos altos. Aí, a gente já vai conseguir ver o nosso girassol. Dois, três, pulo dois, pego no terceiro, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três pontos altos, pulo dois, pego no terceiro. Um pontinho baixo. Então, a gente já vai formando as nossas pétalas. Um, dois, três. Três pontos altos, pulo dois, um pontinho baixo. E assim, a gente vai percorrendo toda a nossa carreira. Pulo dois. Um, dois, três correntinhas. Três pontos altos. Aqui você não precisa se preocupar muito com o número de pétalas, desde que ela fique fi no final, na última pétala certinha, sobrando os dois pontos, porque como são quatro carreiras de aumento, pode acontecer de pular um pontinho ou de colocar um aumento a mais, de repente a gente conta dois no lugar que era três e coloca um aumento a mais, não tem problema. Porque você não vai estar tá fazendo um square, um quadradinho que vai precisar estar tá emendando. Então, terminou, pronto, e você não vai pegar nada atrás, não vai precisar contar. Então, se fica uma pétala a mais ou a menos, não tem problema. O importante é elas estarem lineares certinho, para não ficar babadinho e nem começar a virar para o pecador ficar retinho. Quando a gente chegar na última, a gente vai fazer o nosso pendurador. Vamos dar uma olhadinha. Agora falta um pedacinho pra gente já finalizar. Então, você vê que você faz um acessório bem legal pra sua cozinha em pouco tempo. E vai fazer um sucesso, porque ele fica bem bonito, bem chamativa a cor, né, do girassol.
quem quiser fazer para estar tá combinando, a gente tem também no blog o modelo do girassol, o tapete do mega girassol, com o girassol gigante. Fica bem bonito daí no jogo de cozinha. Três correntinhas, três pontos altos. Pulo duas na terceira. Uma, duas, três correntinhas. E aqui a gente já vai estar tá chegando no final do nosso trabalho. Mais um biquinho. Nesse intervalo, eu ainda consigo colocar mais uma pétalazinha do girassol. No terceiro, vou estar tá pegando. Aqui eu faço um ponto baixíssimo e eu vou estar tá fazendo 15 correntinhas. E vou estar tá pegando no mesmo ponto e unindo com um ponto baixíssimo. Aqui a gente já pode estar tá cortando... E arrematando o nosso trabalho, a gente já vai ter o nosso pegador prontinho para estar tá decorando a sua cozinha e sendo muito útil também na hora que a gente for pegar nossas panelas. Arrematei, depois é só eu estar tá cortando a linha e aqui... A gente tem o nosso pegador de panelas em forma de girassol prontinho. É só a gente tá pendurando e ele vai tá ficando bem legal na nossa cozinha. Bem, meninas, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa ideia e até o nosso próximo vídeo.